அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தினேஷ் சிஓன் டேரக்டர் ஆஃப் லேடர் கேப் லேடர் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் லேடர் லேண்ட் சர்வேஸ்ன்னு ஆரம்பித்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுதுங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் பேசிக்கலி லேண்ட் சர்வேயர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிய தலைமை செயலகம் மெட்ரோ ட்ரெயினில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து மெரினா பீச் அண்ணா சமாதி இதெல்லாம் மெயினாக சர்வே பண்ணியிருக்கிறோம் இது இல்லாமல் ஒரு சில பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸு இதெல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் கோவில் பண்ணியிருக்கிறோம் அது அந்த கோவில் எந்தெந்த கோவில் தத்தெடுக்குதோ அது எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணிட்டே வர காலகட்டத்தில் நமக்கு தேவையான ஆட்கள் அதாவது சர்வேயர்ஸ் நல்ல படித்த குவாலிஃபைடு சர்வேயர்ஸ்க்காக தேடும் பொழுது அப்போ தான் எங்களுக்கே புரிய வந்தது சர்வேருன்ற ஒரு கேட்டகரியே காலேஜில் யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க படலை ஆர் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குன்றதே அறிவுறுத்தப்படலைன்றது தான் தெரிய வந்தது ஒரு பெரிய லேக் அங்கே ஒரு பெரிய கேப் இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஆக்சுவல் ஃபீல்டில் என்ன நடக்குதுன்றது ஒரு பையன் இன்ஜினியரிங்கோ டிப்ளமாவோ ஐடிஐயோ முடிக்கிறான்னா உடனே அவனுக்கு இமீடியட்டா என்ன ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவனை யோசிச்சிங்க அவங்ககிட்ட கேட்டீங்கன்னா அந்த பையன் பிடிச்சிட்டு வர பையங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சைட் சூப்பர்வைசர் வேலை நான் போவேன் சார் இல்லைன்னா டிசைனிங் போவேன் சார் இதுதான் ரெண்டு மெயின் கிரைடீரியா வருதும் பட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கோர் மறைக்கப்பட்ட கோர்னு சொல்றதை விட ஒரு நிராகரிக்கப்பட்ட கோர்னே சொல்ற ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாத கோர் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா சர்வே தான் அந்த சர்வேன்ற சப்ஜெக்ட ஒரு மெயின் ஸ்பெஷலைசேஷனா எடுத்து அதுக்கு எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லா மக்களிடையிலும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் லேண்ட் சர்வே அது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நம்மளோட கம்பெனி பேர் லேடர் சர்வே இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது எதுக்காக இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பா நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் படிக்கும் பொழுது நம்ம அப்பா அம்மாவோட காசுல மட்டுமே நம்ம படிக்கிறோம்னு நினைச்சோம்னா மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுல ஒவ்வொருத்தர் குடிமகனோட டாக்ஸ் பணமும் அதுல கலந்துருக்கு ஒவ்வொரு இந்திய நாட்டு குடிமகன் இந்த நாட்டோட ஒவ்வொருத்தரோட செல்வம் ஒவ்வொருத்தரோட உழைப்பும் ஒவ்வொருத்தரோட வேர்வையும் டாக்ஸ் பணமா நம்மளோட கல்வியில செலவிடுறாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது ஒண்ணு திருப்பி செய்யணும்ன்ற கடமை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன கடமையில தான் நாங்க இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சது இதுல கண்டிப்பா நாங்க பணம் வாங்குறோம் இல்லைன்னு நான் சொல்லல ஆனா இந்த நாட்டுக்கு ஏதாவது செய்யணும்ன்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா இதுல நாங்க டிஸ்கவுண்ட்ஸும் கொடுக்கறோம் ஏழை மக்கள் வந்தா ஃபுல்லா நெருக்கடி ஃபுல்லா ஒரு ஒரு ரூபா கூட பணம் வாங்காம ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க வேலை வாய்ப்புகளும் வாங்கி கொடுக்கறோம் இது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான செயல் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன மாதிரி எல்லாம் கத்துக் கொடுக்கறோம் என்னென்ன பண்றோம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டம் எதுக்குங்க ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி போனீங்கன்னாலே போதும் டேப்பு இல்ல செயின் இதை வச்சுதான் சர்வே பண்ணிருப்பாங்க நிலம் அளந்திருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சொத்து பிரிக்கணும் அப்படின்னாக்க நிலம் அளந்து இதுல இவங்களுக்கு இந்த பங்கு அவங்களுக்கு அந்த பங்கு அப்படின்லாம் சொல்லும் போது ஒரு ஏக்கர் பிரிக்கிறாங்கன்னா ஒரு செயின் டேப்பு வச்சு பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இப்போ அது வந்து டோட்டல் ஸ்டேஷன் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு பண்றவங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லேசர் பொருத்தப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சோ ரொம்ப துல்லியமாகவும் அக்யூரேட்டாகவும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமா உண்டுங்க ரிசல்ட் சோ அது யூஸ் பண்ணி பண்றதுனால இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி போறதுனால இப்ப இந்த பில்டிங் கட்டுற கட்டடம் கட்டுறாங்க இல்லைங்களா அந்த கட்டடம் எவ்வளவு நாள் நிக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பையர் பில்டர் கிட்ட நீங்க போறீங்க எனக்கு எங்க வீடு கட்டி கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க அப்ப அவர் கட்டி கொடுக்கற பட்சத்துல என்ன சொல்லுவாங்க மினிமம் கேரண்டின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க ஒரு ஐம்பது வருஷம் பில்டிங் வந்து எந்த இதுவும் ஆகாதுங்க கிராக் டெவலப் ஆகாது இடிஞ்சு விழும் இடிஞ்சு விழாது பில்டிங்கோட லைஃப் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ அது ஐம்பது வருஷமா இருக்கலாம் எழுபத்தி அஞ்சு வருஷமா இருக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கலாமுங்க ஒவ்வொரு பில்டரும் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஆனா அத்தனை வருஷம் அவர் சொல்ற மாதிரி அப்படியே நிக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது நிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களோட காலம் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அது டிசைன் பண்ண மாதிரியே பூமியில அதே மாதிரி அமைச்சிருக்காங்களா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி அமைக்கணும்னா பழைய மெத்தட்ல கண்டிப்பா அது நடக்காதுங்க நிச்சயமா நடக்க முடியாது அது இப்ப இருக்கிற மெத்தட்ல அந்த டோட்டல் ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த லேசர்ல எடுத்துன்னு போய் மார்க் பண்ணா மட்டுமே அது சாத்தியம் அதுவும் வெறும் கிரவுண்ட் ஃபுளோர் வெறும் அந்த கட
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மேல வந்துட்டாங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே கடைசி லெவல் வரைக்கும் சர்வே யூஸ் பண்றாங்க ஓகே அவங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து எண்டு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இப்ப சர்வேஸ் யூஸ் பண்றாங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு கோர்ஸுங்க இது அவ்வளவு பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஃபீல்ட் இதுல ஒரு என்ன அதை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தலையெடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருமே இதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காததுனால டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுங்க சர்வேயர்ஸ்க்கு உலகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபார் சர்வேயர்ஸ் இஸ் வெரி ஹியூஜ் நாளுக்கு நாள் அது பெருகி கொண்டே தான் போகுது ஏன் பெருகி கொண்டு போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உலகத்துல டெவலப்மெண்ட் இல்லாத நாடு எங்க ஏதாவது ஒரு நாடு ஏதாவது ஒரு ஊரு காமிச்சிங்கன்னா நம்ம சர்வேயர்ஸ்க்கோ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கோ அங்கதான் வேலை வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ உலகத்துல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நாடுமே கிடையாது எந்த ஒரு இடமுமே கிடையாதுங்க இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குங்க சோ அந்த இடத்துல எல்லாம் சர்வேஸ் வேலைகள் வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற பட்சத்துல சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா உங்களை அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேலை வாய்ப்பு எங்கெங்கெல்லாம் தேவை அங்க என்ன உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிறாங்க என்ன மாதிரி உங்க கிட்ட இருந்து திறமைகள் எதிர்பார்க்கிறாங்கன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதைதான் உங்களுக்கு நாங்க கத்து கொடுக்குறோம் இப்போ நம்மளோட ட்ரைனிங் பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இது வந்துட்டு ஒரு ரூம்குள்ள உக்காந்தோ இல்ல நான் சொல்றத நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோ அந்த மாதிரி இருக்காதுங்க கண்டிப்பா டே ஒன் நீங்க ஒரு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் தியரி இருப்பீங்க பேசிக்ஸ் ப்ரெஷ்அப் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா பேசிக்ஸ் ப்ரெஷ்அப் பண்ணி தான் ஆகணும் எதுவாக இருந்தாலுமே அடுத்த தொண்ணூத்தி ஐம்பது தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் கண்டிப்பா இது ஃபீல்டு ட்ரைனிங் தாங்க எல்லாமே ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்தியாலேயே நம்ம லேடர் லேண்ட் சர்வே லேடர் சர்வே இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மட்டும் தான் ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சதுங்க ஏன்னா நம்மளோட கம்பெனி தான் லேடர் லேண்ட் சர்வேஸ் நம்மளோட இன்னொரு வேர்டிகல் தான் லேடர் சர்வே இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதுல வர பசங்களை லேடர் லேண்ட் சர்வேஸ் அனுப்பிச்சு நாங்க அங்கேயும் ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் கொடுத்தது எங்களோட ஓன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயே நாங்க ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் கொடுத்த கொடுக்க ஆரம்பிச்சது இந்தியாலே நம்மளோட நிறுவனம் தான்ன்றது மிக பெருமையா நான் சொல்லிக்க முடியும் இப்ப நிறைய பேர் பண்றாங்க பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கும் எஃபிஷியண்டா போறது நம்மளது மட்டும்தான் அது எஸ் இது ரொம்ப மார்த்தட்டி சொல்லக்கூடிய விஷயம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா வேலை வாய்ப்புகள்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டேன் இல்ல டிப்ளமா முடிச்சுட்டேன் இல்ல ஐடிஐ முடிச்சுட்டேன் இப்படின்றவங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்குங்க எப்பவுமே சாய்ஸ் இருக்குங்க ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கட் பண்ணலாமா வேலை வாய்ப்புகள்னு இப்ப மெயினா கொண்டு வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்ல படிச்சவங்க ஐடிஐ படித்தவங்க டிப்ளமா முடித்தவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு வேலை காத்துட்டு இருக்குங்க நான் சர்வேன்னு மட்டும் சொல்லிங்க ஏதோ ஒரு வேலை கண்டிப்பாக காத்துட்டு இருக்குங்க ஆனால் அதில் போட்டிகள் அவ்வளவா இல்லாத வேலைகள் வேலை வாய்ப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிச்சயமா சர்வே ஒன்று இருக்குதுங்க இதில் எங்க நிறுவனம் எப்படி அது தலை சிறந்து நிற்குது இல்லை எதில் அதில் வந்துட்டு ஒரு வழிகாட்டுதா இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா ஐடிஐ முடித்த பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க இதுல கைவிடப்பட்டவங்களா இருக்காங்க பிளஸ் டூ முடிக்க முடியாத ஏதோ ஒரு காரணங்களால இன்ஜினியரிங் முடிக்க முடியாம இல்ல டிப்ளமா முடிக்க முடியாம ஐடிஐ முடிக்க முடியாம வாழ்க்கையில தவறுனது தவற பசங்களும் இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கோங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு காரணம் இல்லாம யாருமே அந்த மாதிரி திசை மாதிரி போறவங்களே கிடையாது மனுஷங்களை அப்படிப்பட்ட பசங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கொடுக்குறோங்க ஒரு வாய்ப்பு கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து ட்ரைனிங் கத்து கொடுத்து அவங்களும் வேலையில நம்ம பிளேஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் அவங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரி பத்தாயிரமா இருக்கலாம் ஆனா அவங்க வளர வளர அவங்களோட சேலரி ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகுங்க இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கைவிடப்பட்டவங்களோட சேலரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் சொல்றேங்க அந்த கோர்சஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணவங்க இல்ல பாதியில நிறுத்தினவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சேலரி தான் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்ல இருபதாயிரம் ரூபாய் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள வந்து நிக்கலாமுங்க பட் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க அவங்களாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு பன்னெண்டு இல்ல பதினஞ்சுல ஆரம்பிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட வெளிநாடுலாம் போனாங்கன்னா ஒரு ஒன்னே கால் லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் வாங்குறவங்க இருக்காங்க இப்ப நம்ம கிட்ட நம்ம நம்ம இன்ஸ்டியூட் எடுத்துக்கோங்க நம்ம கிட்ட படிச்சவங்க கிட்டத்தட்
நம்ம கிட்ட படிச்ச ஒரு நன்றிக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சார் எனக்கு ஒரு சர்வேயர் வேணும் எங்க கம்பெனியில ஆபரேட்டர் வேணும் எங்க கம்பெனியில அசிஸ்டன்ட் வேணும் அப்படின்ட்டு எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு மாசமும் இங்க படிக்கிற இன்னொரு பையனை அவங்க வேலைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க கண்டிப்பா அது நமக்கு பலம் தானுங்களே நம்ம வந்துட்டு இதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு ரூபாயோ இல்ல எதுவுமே சார்ஜ் பண்றது கிடையாது அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்குற அந்த பையனும் ஒரு ரூபாய் வாங்குறது கிடையாதுங்க இட்ஸ் ஆல் பியூர் ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்மளுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசை பண்ணிக்கிறது தாங்க பியூர் மனுஷத்தன்மை தாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசை செய்யறது தாங்க இது நடக்குது இதுல இப்போ நம்ம கோர்சஸ் படி நான் சொல்றேங்க நம்ம கிட்ட படிக்க வரவங்க மொத்தம் மூணு விதமா இருப்பாங்க மூணு கேட்டகரியா நம்ம பிரிக்கிறவங்க ஒண்ணு வேலை செஞ்சுட்டே படிக்கிறவங்க இன்னொன்னு ஒவ்வொரு அதுக்கு அடுத்தபடியா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கு அடுத்தது நானே சொந்தமா தொழில் பண்ணணும் இல்ல வெளிநாட்டுல போயிட்டு வேலை வாய்ப்போட நான் நல்லா செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்ல இல்ல இந்த டிஸ்கண்டினியூ பண்ணவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே அந்த மூணாவது கேட்டகரியில கொண்டு வருவாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேசிக் ஏற்கனவே வேலை செய்யறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு ஒரு ஏழு நாள் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏழு நாள்லயும் கத்துக் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஏழு நாள் கத்து கொடுக்க முடியுமா கத்து கொடுக்க முடியுமா இதெல்லாம் சும்மா பேச்சு தானே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் எங்களோட கேரண்டி எப்படின்னா இது அஷுரன்ஸ் கிடையாதுங்க கேரண்டி எப்படி இருக்கும்னா நீங்க பீஸ் பே பண்றீங்க ஏழாவது நாள் ஒரு சர்வே பண்ண முடியல இல்ல எனக்கு இது தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு ரூபாய் கட்டினீங்களோ ஒரு ரூபாய் பாக்கி இல்லாம திருப்பி உங்களுக்கே தரப்படும் அது ஒரு ரூபாய் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் தட் இஸ் த கேரண்டி நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல மட்டுமே அது நடக்குது வேற எங்கேயுமே அது கிடைக்காதுங்க ஒரு ரூபாய் கூட இல்லாம திருப்பி இல்ல சார் எனக்கு இது புரியல ஏழாவது நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு இது தெரியல நான் சர்வே பண்ண முடியல அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ரூபாய் இல்லாம திருப்பி அத்தனை ரூபாயும் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கப்படும் அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட கேரண்டி இது இதுல என்னென்ன கத்து கொடுப்போம்னா கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் சர்வே கத்து கொடுப்போம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கிங் கத்து கொடுப்போம் அப்புறம் லெவல் எப்படி பண்றது செட்டிங் அவுட் எப்படி பண்றது இது எல்லாமே கத்து கொடுப்போங்க அப்புறம் டேட்டா டவுன்லோட் எப்படி பண்றது அப்லோட் எப்படி பண்றது அப்படின்றத கத்து கொடுப்போம் இதுக்கு அடுத்த கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஏத்த மேப்பிங் எப்படி பண்றது அப்படின்றத கத்து கொடுப்போம் அது ஒரு பதினஞ்சு நாள் கோர்ஸ் ரெண்டு வாரம் கோர்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாச கோர்ஸ் வரும் அதுதான் மெயின் கோர்ஸுங்க அந்த கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாட்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் டெவலப்மெண்ட் உங்களோட பர்சனாலிட்டி எப்படி டெவலப் பண்றது எப்படி ட்ரெஸ் பண்றது எப்படி பேசுறது கிளைண்ட் கிட்ட இருக்க அப்செக்ஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இது அத்தனையுமே கத்து கொடுக்கப்படும் ஃபுல் சர்வே நீங்க பண்ணுவீங்க டிசைன் எப்படி பண்றதுன்னு கத்துப்பீங்க ஆர்கிடெக்ட் டிராயிங் எப்படி ரீட் பண்றதுன்னு கத்துப்பீங்க அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுன்னு கத்துப்பீங்க அதன் பிறகு உங்களை சைட்ல டைரக்டா ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க அங்க ஏற்கனவே இருக்கிற சைட்ல உங்களை போஸ்டிங் போட்டுட்டு அது ஆந்திராவா இருக்கலாம் தமிழ்நாடா இருக்கலாம் கர்நாடகாவா இருக்கலாம் எந்த ஸ்டேட்ல வேணா இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் சைட்ல உங்களை போஸ்டிங் போட்டு உங்களுக்கும் எம்ப்ளாயி ஆக்கி அங்கேயே உங்களுக்கு ரெண்டு மாசம் ட்ரைனிங் இருக்கும் ஃபுல் ஹார்ட் கோ ட்ரைனிங் இருக்கும் ஆக்சுவலா எப்படி நடக்குமோ அதே மாதிரிதான் நடக்கும் இது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன முதல் ரெண்டுமே நம்மளோட ஓன் சைட்ல நடக்குங்க இன்னொருத்தர் சைட்டுக்கு போக மாட்டீங்க நம்மளோட ஓன் சைட்லயே உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கப்படும் வெரஸ் இந்த ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு மாசம் ட்ரைனிங் முடிச்சதுனால தைரியமா நீங்க இன்னொரு சைட்ல ஒர்க் பண்ணலாம் அதுவும் நம்ம நம்ம மூலியமாவே நம்ம கம்பெனி மூலியமாவே தான் நீங்க போவீங்க அந்த நான் மூணாவது கோர்ஸ் சொல்லும் பொழுது அதுல நீங்க வேலை ஊருக்கு போறதுக்கான செலவுகள் இருக்கும் அங்க போய் தங்குற செலவு இருக்கும் சாப்பிட்ற செலவு இருக்கும் இது எல்லாமே கம்பெனி நம்மளே பேர் பண்ணிப்போம் அதெல்லாம் சேர்த்துதான் அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரே வரும் ஸோ இதுதான் நம்ம இருக்கிறது இதுல இப்ப உங்களுக்குன்னு நான் ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு லைஃபே போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல கண்ணு கட்டி விட்ட மாதிரி இருக்கு எங்க அப்பா அம்மாவை எப்படியாவது நான் காப்பாத்தணும் இல்ல எங்க சொந்தக்காரங்க முகத்துல முழிக்கணும் தைரியமா இருக்கணும் தலை நிமிர்ந்து நான் வாழணும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில நானும் நிமிர்ந்து நிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தைரியமா எங்க கிட்ட வாங்க கண்டிப்பா என்னைக்குமே உங்களை கைவிட மாட்டோம் பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாதுங்க அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு திருப்பி நம்ம சொசைட்டிக்காக ஏதோ ஒண்ணு செய்ய
நாங்க மூணு விதமான ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுல ஒன்னு வந்துட்டு இன் ஹவுஸ் ட்ரைனிங் அதாவது நம்ம இன்ஸ்டியூட் குள்ள வந்து படிக்க வைக்கிறது ட்ரைனிங் கொடுக்கறது பசங்களை கூட்டு வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேம்பஸ் ட்ரைனிங் அதாவது காலேஜஸ்க்குள்ள போயிட்டு இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா ஆர் ஐடிஐ காலேஜஸ்க்கு போயிட்டு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம கத்து கொடுத்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த அதுல ஒரு ஒரு சில பசங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாப் கேரண்டியோட கொடுக்கறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் ட்ரைனிங்ஸ் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ் இல்லைன்னா பில்டர்ஸ் இவங்களோ கார்பரேட் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க வேலை கிடைக்கிற இவங்க வேலை கிடைக்கிற ஆட்களை நம்ம போய் ட்ரைனிங் கொடுப்போம் சர்வே ஃபீல்டில் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள இன்னும் கை தேர்த்தி பண்ணுறது தான் இந்த கார்பரேட் ட்ரைனிங்கிறது இது மூணுமே நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் காலேஜஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபத்தி ஆறு காலேஜஸ் நம்ம எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்கோம் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சைன் பண்ணியிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி சைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அவங்க கூட அது எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடும் சேர்ந்து பண்றோம் நம்ம ஆந்திர பிரதேசில் கிட்டத்தட்ட விஜயவாடா தெலுங்கானா என்ன போலீங்க விஜயவாடா வரைக்கும் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடுல ஃபுல்லா தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பண்றோம் ஸோ இதெல்லாம் காலேஜ் கேம்பஸ் ட்ரைனிங்னு சொல்றது காலேஜுக்குள்ள போயிட்டு காலேஜ் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டும் கொடுக்கறது தான் நம்மளோட முக்கியமான ஒரு ஒரு அங்கமா இருக்குதுங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது எங்கள் ஹெச்ஓடி சார் ரெஃபர் பண்ணி தான் இங்கே ட்ரைனிங் சொல்லி தர வந்தாங்க அங்கேயே வந்து பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்க கேம்பஸில் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஜாப் ஆப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு தெரியாது கூட நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் ஹாய் ஐம் அரவிந்த் கம்மிங் ஃப்ரம் முடிமல்பேட் நான் படித்த காலேஜ் வந்து பொள்ளாச்சி பிஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி சிவில் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கிறதே தெரியாது கேம்ப் இருக்குன்னு சொல்லி ஹெச்ஓடி சார் ரெஃபர் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் டேஸ் கேம்ப் அட்டன் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த கம்பெனிலே பிளேஸ் ஆகிட்டோம் அப்புறம் முடிச்சுட்டு இப்போ ஜாப் வந்தோம் நல்லா நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க நிறையா டெக்னிக்கல் சொல்லி தராங்க ஹாய் ஐ மலர்டி ஃப்ரம் சேலம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டோட்டல் ஸ்டேஷன் பற்றி ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்றது சுத்தமாக தெரியாது இங்கே வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஜாப்காக நிறைய சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாக இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணேன் எனக்கு டோட்டல் ஸ்டேஷன் பற்றி மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டிராஃப்டிங் கோர்ஸஸ் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணாங்க கோர்ஸஸ் எப் அந்த டிராஃப்டிங் எப்படி பண்ணோம் அது பேசிக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்போ வந்து நான் அங்கேயே கற்றுட்டு அதே கம்பெனியிலே பிளேஸ் ஆகியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்களும் நிறைய கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் கேர்ள்ஸ்க்கு டிராஃப்டிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து டிராஃப்டிங் எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி டோட்டல் ஸ்டேஷன்லேயும் எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்ராட்ல எவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குது அதெல்லாம் இங்கே கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஹை ஐ எம் எஸ்விக்னேஷ் ஃப்ரம் திருச்சி நான் இங்கே லேடர் சர்வே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்காக இங்கே ட்ரைனிங் வந்திருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் ரிலேட்டடாக டோட்டல் ஸ்டேஷன் அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணுறது அங்கே இதெல்லாம் எப்படி சூப்பர்வைசிங் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையும் வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து டிசைன் ஓரியன்டாகவும் வந்து போகலாம் அது வந்து எப்படி இல்லைனா இங்கே வந்து ஆட்டோ கேட் ரிவீட் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டாட்போ இந்த மாதிரி நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஹாய் ஐ முகேஷ் குமார் திருச்சியிலேருந்து நான் திருச்சியிலேருந்து வந்திருக்கேன் கே ராமசா காலேஜ் டெக்னாலஜியில் படித்தேன் கேம்பஸ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் இந்த லேடர் சர்வைங்களில் வந்து செலக்ட் ஆனேன் இப்போ இங்கே வந்து நான் எப்படி சைட் சூப்பர்வைசிங் பண்ணுறது எப்படி மார்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து நிறையா இருக்கு நிறையா சொல்லி தராங்க எப்படி டோட்டல்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறது அதனால் எப்படி சைட் மார்க்கிங் பண்ணுறது ஒரு சைட்டை எப்படிலாம் சூப்பர்வைஸ் பண்ணலாங்கன்னு சொல்லி இருந்துட்டுருக்காங்க அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் என்னென்னா ஆட்டோ கேட் ரிவீட் இது மாதிரி இது மாதிரி சம்மந்தமான கோர்ஸும் சொல்லி இருந்துட்டுருக்காங்க இது எனக்கு அந்த நாள் இப்போ நான் இதை இப்போ சிவில் படித்த இது ஏன் நான் படித்தோம்னு வச்சுக்காமல் இதனால எனக்கு ரொம்ப ஃபியூச்சர் இருக்குது பின்னாடி இதனால நிறைய கற்றுக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது இதே மாதிரியே ஒவ்வொருத்தரும் இந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது